ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok ng gamanan, labi pang mahait kaysa ispada ng aduhay sulab. Huwag mo dulot ng sa gitagbuan sa kalago espiritu. Sa mga lutahan o sa mga kaunyukan, huwag mo tugad sa mga unahuna o <coughs> katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok ng kasulatan, gipaginhawa sa Diyos. Huwag may kapuslanan alang sa pagpanunlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Aroon ang tao sa Diyos mamahimpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Titus 3.5 Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. 1 Corinthians 1.18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. <clears throat> 1 Timothy 2.5 For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Verse 6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Matthew 19:29 and every one that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive an hundredfold and shall inherit everlasting life. Sa dili pa kita magpapatayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa mas nandang ikinahang na ng atong pagsugid sa atong mga sala, ng atong sa tuwangan sa Diyos ng amahan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. <clears throat> Now alang kanimo dili magtutuo, tumuog ka kang ginong Isus, o ikaw, Maluwas. Magampo ta. <clears throat> Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo ni Lain o sa mga higayon sa mong pagtuon uh, sa imong balaang pulong. Bani kami karon pinagis pagtudlo ka namos balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, O gasalamat ni ang among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan ang mga ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Maying adlaw sa tanan, welcome na usab sa atong <coughs> adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos ni atong ministry. Welcome to you all subscribers mga higala, mga <coughs> silingan, at mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome. Pada yung takaron sa atong pagtuon, the doctrine of apostasy, o uh, atong ipadayon, diin kita muhunong kagahapon. Unas tanan, pina- paminawi kining usak kami nung danong pagpahinom dumagali mo. Kuni mong tanahon, Ug una ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo sa tinawhanong pagi in the human standpoint. Murag makaingon ka nga <clears throat> katungi ang kinabuhi hingpit nga train wreck. Bud pa sabot hingpit giyong pagkagusbat. A total disaster makaingon gyud ka. Apan stinoon he ended up perfectly nano tungod kay he executed the will of god sa iyang kinabuhi og busan uh, iyang natuman ang divine viewpoint purpose sa iyang kinabuhi ug kun basahon nimo ang filipos kapitulo 2 kini nagaingon og being found in a form 
as a man. He humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Busa, <clears throat> ang Dios mituboy kaniya, highly exalted him. O giantagan siya ngan, <clears throat> excuse me, na above every name, and that the name of Jesus Christ every knee should bow, o ang every tongue should acknowledge to the glory of God the Father. Si Gino Isu Cristo, midang at giyod sa iyong pagkamalampuson. He was perfectly successful in his life. Ugmaw ka na ang ngayong pagasundon sa usa ka magtutuo nga nagatuman sa pagbuhat sa plano sa Diyos sa iyong kinabuhi. <clears throat> ang pagsunod sa panginabuhing divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Iso Kristo. Ugkon ang magtutuo magatuman lamang sa pag-execute sa divine viewpoint lifestyle alang sa iyong kinabuhi Nan madawat unya niya ang full reward dito sa eternidad. Suma pa sa ikaruhang Juan Kapitulo 1, versikulo 8. Now, we have seen the goal <clears throat> for every believer kung bahay na sa eternal state. Ang usaka magtutuo, nagaawat, nagasundog sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Iso Kristo. Mao na itong giingonog, a life well lived or successful life. Sabi ni mo, ang kalibutan na giingon na inigkamatay ko ng tao o gibili niya ang tanan niya mga butang o kaptangan o mga kayamanan kini siyang tauhan na adunahan. Apan sa laing bahin, ang Diyos na kaingon, nga inig kamatay sa tao, and He senses that all He has, that is when He is wealthy. Mokan itinuon ng pagkadato. That is the laying up of the treasures in heaven. Nga gisulti di as Mateo 6, 19 at 24. And then of course, it refers to to the production of divine good down here, din he, sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Now, in 70 AD, Ano Domini, ang mga hudiyo, gipapahawa sa yuta, they were driven out of the land. Apan stuig trying ta Ano Domini, na ay pagkawalhin, na ay kausaban, a transition gikan sa Israel being a repository of truth igon man sa pagi sa Dios sa pagsangyaw God's mechanism of evangelism ngad tunas giingon og lawas ni Kristo nga mao na karoy punduhanan a repository of truth ug ang evangelistic mechanism sa Dios ug ang panahon sa simbahan church age Mahuman kini, inigabot sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church, o kining hitabua, sigurado mang yung mabot, maunaging on o imminency of the rapture of the church, meaning, ang pagkaanaan niya ng kasiguruhan sa iyang pagkaitabok, imminency of the rapture of the church. Kining uh, imminency, Nagpasabot nga mahimong mahitabo ang rapture, mga pilakatak na o gutlo ikan karon mahimo pong mahitabo kini after 50 years, 10 years, 1 year, o tingali mga 1,000 years pa. Huwag ito kay baog anus ani mahitabo, aban sigurong mahitabo. O tinoon, nga the coming event casts its shadow on the way things are shaping up did to sa Middle East. It looks like uh, we could be heading nagapaingon na ta sa katapusang mga andaw ilabi na 
sa massive apostasy suma sa gipadayang sa 2 Timoteo kapitulo 4 segundo Timoteo kapitulo 3 segundo Timoteo 2 ugang unang Timoteo kini sila nagapadayang sa maong dako nga pagbiya sa pagtuo massive apostasy magahisgo to sa bahin niini dias libro ni Daniel dia sa pinadayag Ingon man diya sa uban pang mga bahin diya sa balang kasulatan. Kaya bigod ni mo, kita karon nagapuyo nining panahon sa labihan kabaga sa duot sa katawan sa tibu kalibutan nga nagpangbiya na sa pagtuo. It is a massive o worldwide nga apostasya. Apan lagi, o apan na ito may bawi, kon kanus agyud may tabo ang pagsaggaw o rapture sa simbahan. Ubusa, ang paagi ng kitang mga magtutuo makapangandam sa itong kaugalingon sa di pa muabot ang pagsaggaw mao, ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, pagtuon, pagtuo, pagangko ni ini o paggamit ni ini sa atong kinabuhin kristuhan nun. Agi og tuman sa tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios atong kinabuhi namely viewpoint will of God nga nagatubag sa pangutan ng what does God want me to think ikaduha <coughs> ang operational will of God that answers the question what does God want me to do ug ang ikatulo The geographical will of God, answering the question, where does God went, uh, want me to be? Now, kining tulo, all of this, nagalangkob sa mga tulumanon nato ng mga Kristuhanon, agi upangandam sa atong kaugalingon. Laki pag yun ni mga tulumanon na, bawang atong pagpadayon sa pagpuyo, By residing in the operational divine dynasty sphere, sanglit samtang anak kita dihang dapita magapuyo, kita nagapadayon usab sa pagkaana sa atong pagpakigambitay sa Dios in fellowship with God, na punang kita sa Espiritu Santo, nagafunction kita sa divine viewpoint lifestyle, nagalakaw kita kung nagakinabuhi kita diyas kahayag, nagakinabuhi kita diyas pagtuo, nagakinabuhi kita sa gitawag o faithless life, busa, gitawag kita niya ng maong kahimtang o mga espirituhanon ng mga magtutuo, spiritual believers. O sanglit nagpapadayon, o nagmalahutayon man kita sa pagtuman sa hingpit ng kabubuton sa Diyos. Then, We are ready for phase three sa plano sa Diyos. Huwag diha, mahimong tataw na giyon ang gisulti di as Pilipos 1.21 na nagaingon, For me to live is Christ, to die is on sa gain. Ingon niya na. Ingon niya na, fellow believer, to get ready sa dili pa mudangat o may tabo ang rapture. Ang magtutuo rang andam, maong mabati o paghinam-hinam na magapaabot sa phase 3 sa plano sa Diyos. Kaya ang magtutuo nga di andam, di ligid siya maghinam-hinam ang iyong pag, iyong bation kung di li kakulba ang iyon, kahadlo, kakuyaw, o pagkawili nilang kinabuhi ang itawag o walong sa mga luha the valley of tears apan ako subdiyon we do not know when will the rapture occur why ne tabo I mean why ne bao <coughs> wala o wala na sayod bisag ang mga manunda wag yun kay bao ang Diyos ra ang nasayod by the way <coughs> we should not should not be concerned as to when will it happen. Our concern should be <clears throat> how to be ready. 
ang pagpangandam sa atong kaugalingong kalag. Kon we are right with God, nakapadayon ba kita sa pagtuman sa perfect will of God? Now, our gathering together unto Him at the end of verse 1, kini may paghisgot sa pagsakgaw sa simbahan. Huwag diha fake news, false information nga gipakalat dito sa unang siglo during the first century just as there is karong mga panahuna. Na uso naman good kining mga fake news karon, ni ba? It has never stopped. Wa gud ni mundang. Tuod kini si Satanas is never going to stop hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoo Hesus Kristo. And Along with his demons, the fallen angels, they're gonna be put in the abyss. Ang bottomless pit, bungaw ng awa'y kinutuban. Ang gisgutan diya sa Revelation 20, verses 1 through 3. At all sa ikaluhang pagbalik ni Gino Yesu Cristo. And uh, one of the reasons, but not the only reason, that the millennium gitawag kinig, Golden Ages, tungod kaniya ng panahuna, wala na di hay relihiyon, wala na. Wala na ay old signature, wala na ay mga mini nga doktrina. No more false doctrines anywhere on the face of the earth. At all sa paghari ni Yunus Kristo, din his ayuta. Ngunit kita huwag ang milenyum. So dilitiaw. Ang kanindot o pagkalalim o pagkamabulukon niya na ng panahon na. It's gonna be a fabulously wonderful time. Maka ba maginamihinam niya na? Just think what that would do karong panahon na if we just remove all the false doctrines diha sa gawas. Di ba? Un sa kanindot un ta. But the curse will be taken off by nature. Ang millennium sugod only with believers. There will be justice administered by Christ himself. Kada buntang. It's gonna be a fabulous time. Satan is cast into the bottomless pit for a thousand years. Kung human yan ang gidugayo na, So, mas giingon diya sa Revelation 20, verses 7 through 9, kini si Satanas pagabuhian. He shall be loosed out, released of his prison. Kung mugawas kini siya, aron sa pagpadayon, sa pagtiwas sa iyang paglingla, to deceive the nations, to finalize his rebellion, and then, Itambog na yun kini siya dito sa linaw sa kalayo. The Lake of Fire, Revelation chapter 20, verse 10. Now, <clears throat> the gathering together unto Him is a reference <clears throat> din din sa pagsakgaw sa simbahan. Again, wata may bawag ka na sa agyod. May tabo, kining rapture of the church. So, sto? all the believer has to do Maura ang pagpangandam siyang kaugalingan. And the way for a believer to get ready alang sa eternal state, maukadtong atong gisgutan kaganiha. Kung kini magasugod, pinaagig positibong kabuton, positive volition, ngadto sa pulong sa Diyos. <coughs> Because positive volition toward the Word of God, That desire to gain the knowledge of the Word of God and thereby pagtuman sa kabubuton sa Diyos alang sa kinabuhi sa magtutuo. Maangkon lamang sa magtutuo ang kaalam di Espulo sa Diyos sa diyang mga baton kini siya positibong kabubuton ngadto sa pagtuon, pagtuo, paggamit uh, uh, sa pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi. Dito yung wala kita muhunong, ang doon iba dahil yung kiniugma, niining dapita. Okay? So, ayaw pag uh, sipiat sa 
<coughs> Pagpakiguba na to, yun yung atong pagtuon ba, hiniining, the doctrine of apostasy, magampota. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya. Yung among pagpadayon sa pagtuon, yun yung imong mga pulong. Bani kami sa mong pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagwalik o gumadini, aron kami magawalayon sa among pagbuylo sa among espirituanong pagkinabuhi. Kining tanan among ibasalamatan sa ngalan ni Gideong Iso Kristo, among bugtong manluwas. Amen. <coughs>